Donc voilà, on a enfin eu l'annonce du Super Dreamfest. Il y a eu le petit event de Clap pour Tsubasa qui a été, euh, qui était donc à 6 h 5 h du matin, il me semble. Et on connaît les deux persos qui vont arriver. Salut la team, c'est Bobby. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc, comme je l'ai dit, on va vite fait jeter du coup un petit coup d'œil au nouveau perso. Ça sera sans grande surprise. KHS qui sera de couleur bleue. Et Mizugi qui va être de couleur rouge. Je pense que beaucoup on avait collé les mêmes. Hein. C'était tous, on pensait à un KHS Riva Hall ou KHS Mizugi. Mizugi, de toute façon, il avait besoin d'une V2 parce que ça avait un, hein, il est sorti il y a bien longtemps. Et KHS, de toute façon, c'est KHS quoi. Et on va avoir plein de versions, ça va être comme du Tsubasa, tout ça. Donc voilà. Donc on va vite fait aller check ce que proposent les nouveaux persos qui arrivent le 30 mercredi. C'est parti, let's go. Donc un grand merci déjà au frérot euh, Tagot Fire les amis qui nous a bah, qui a mis les, les deux persos du coup et on va commencer avec Schneider Schneider un monstre les amis euh, 30 k d'attaque 22 k en défense et 24 k de physique donc 20% pour les non japs hein, on connaît les leader skills c'est jamais les meilleurs sur les Dreamfest ensuite euh, son passif si je comprends bien c'est qu'il peut tirer de n'importe où de la surface de réparation donc, euh, et il perd ni des lents ni de ni des il sera affecté ni par la distance pardon ni par les angles ouais désolé c'est 6 heures du matin je suis à l'ouest euh, du coup il peut tirer de n'importe où de la surface de réparation donc euh, son, il a un double poste attaquant et mot mais je pense qu'on va le jouer euh, du coup attaquant il a un tir à 545 euh, d'intensité avec euh, on voit qu'il qu est pas tout seul pour le tir donc euh, je pense que ça va nous annoncer forcément un step allemand qui va arriver dans la foulée euh, il a un deuxième shoot en solo à 500 de sta à 500 d'intensité pardon et un dribble les amis et pour son potentiel donc avec 6 joueurs non japonais, ça va être du plus 3%. Low, low stam, ça veut dire que moins il a de stam, je pense que plus il sera boosté à 10% max. Euh, si je comprends bien ça, c'est il fait consommer 15% de plus de stam au défenseur. Un autre, bomb de, un autre boost du coup avec 3 Rising Sun, plus 1,5. Et euh, tenacité, ça c'est moins il a de stam. Tenacité, du coup il peut, il peut faire des, des SP même avec un, un seul de stam. Donc ça c'est... Très bien, vu que plus ça stam et basse, plus ça augmente et ça, ça c'est le combo ultime ça. Ça c'est vraiment le combo ultime, donc ça c'est très 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 bien. Euh, par contre la qui lui ont fait au Schneider les amis, regardez-moi ça. Ils n'ont pas trop trop respecté. Euh, du coup, très très fort le Schneider, je pense que moi c'est sûr, c'est sur lui que je vais me jeter en premier. Je ne connais pas du coup le rate up, quoi. en tout cas moi je l'ai pas vu, mais... Très 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 fort le Schneider. Ce sont les persos anniversaires, souvent ils sont très forts. Donc voilà, et il me semble qu'il y avait la couleur, ouais, il est bleu, voilà. Bon, toute logique, on avait un Schneider rouge, un Schneider vert, lui il est bleu. Donc voilà pour ce Schneider. Et du coup, on va passer au Mizugi. Mizugi, rouge, défenseur, euh, milieu défensif, attaque euh, 25 800, défense 29 000. Et physique euh, 22 000 Donc lui 20% pour euh, les Jap En hein, toute logique Et on voit un euh, nouveau passif du coup Qui m'intrigue un petit peu Parce que moi de ce que je comprends C'est que le Mizugi il disparaît sur la carte De ce que je comprends Ou alors on le voit mal il euh, y a un bail Donc euh, ça veut dire qu'on verra pas où il est quoi. Ça veut dire qu'on va voir que le mec il... Comme si le gars joue à 10 je sais pas, ça me paraît bizarre en fait. Mais moi, c'est ce que je comprends. Hein, que Défensivement, on verra pas le Mizugi. Quoi. Bon, offensivement, ça veut dire que s'il participe à l'attaque, là, on va le voir avec le ballon jouer et tout. Mais défensivement, quand nous, on va jouer, on le verra pas. Si je comprends bien, hein, peut-être que je dis n'importe quoi. Mais soit on le voit pas, soit on le verra mal. Soit on... pas, il va clignoter, il va avoir un bail, je sais pas. Mais... Euh... C'est ce que je comprends et ça me fait... Ça serait peut-être aussi un petit counter aussi à la passe de Tsubasa qui peut déplacer les joueurs, tu vois, vu que du coup, tu sais pas où est le Mizugi. Tu peux déplacer ton joueur sur Mizugi et le faire rentrer quand même en duel. De euh, toute façon, j'avais toujours dit que s'il y a un joueur qui a un contre à, à la passe de Tsubasa, c'était sûr que ça allait être pour Mizugi. 
Moi, je pensais qu'il allait pouvoir peut-être euh, ramener un défenseur en duel avec lui, comme euh, Tsuba Saif fait dans s'il est dans sa zone, le faire revenir ou le faire sortir pour mettre hors jeu ou un bail comme ça. Mais faut voir. Ça, ça m'intrigue de ouf. Ça, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va faire. Du coup, après, il a un bloc à 480, une interception 440 et une euh, passe à 455. Et du coup, euh, lui, c'est avec six joueurs japonais. Plus 3%, de toute façon, les deux, ils vont donner 4,5 si tu les joues à 100%, de toute façon. Parce qu'après, on voit en dessous avec 3 joueurs Rising Sun, comme pour le Schneider, il donnera 1,5 en plus. Après, je... alors, il bloque, euh, skill bloque, euh, il s'annule un scellement de TS, ténacité, comme euh, pour Schneider, avec un seul d'endurance, il peut quand même faire euh, des SP. Euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, 3 Rising Sun, plus 1,5. Et le problème c'est que lui il a un full body Donc je trouve ça un peu nul le... Bah c'est toujours bien euh, tenacité Donc euh, qui peut quand même faire des spés Avec un de stam mais vu qu'il a un full body En fait euh, bah, en fait, Lui c'est ça va être plus fort Plus la de stam plus il va être fort quoi 30% max J'aime moins le potentiel de Mizugi en fait J'aime moins le potentiel de Mizugi Mizugi va être très très fort de toute façon du coup en début de match Mais après généralement le problème euh, C'est que Mizugi il a pas beaucoup d'endurance généralement Donc euh, plus s'il a de stam, plus c'est fort, ok, ses spells coûtent pas cher, mais du coup on va pouvoir vite le faire euh, le faire peut-être tomber en endurance aussi, je sais pas, je préfère vraiment le, le Schneider, par contre le passif de Mizugi, euh, il m'intrigue de ouf, après Mizugi il est très très fort, il va, être, euh, il va être fumé, il va casser la tête, et son passif il m'intrigue de ouf, donc j'ai vraiment hâte de le voir, hmm, moi je pense que je vais me jeter euh, principalement sur KHS, après, on connaît pas les rate up en vrai. Donc ça, ça va y jouer un petit peu aussi. Mais je pense que je vais quand même aller chercher le... Essayer d'aller chercher le Schneider. Et peut-être tenter aussi quelques... Quelques Dream Ball pour ce Mizugi. Parce qu'il m'a l'air quand même assez fumé. Faut voir. Faut voir. J'ai hâte de voir les rate up aussi. Je pense Mizugi, ça va être du classique. Hein. Je pense un petit sous Barça... Euh... Euh, qui, qui va faire euh, craquer tout le monde euh, ceux qui ne l'ont pas tu vois Tsubasa le Tsubasa Barça quand même c'est une crème hein, il casse la tête à tout le monde en PVP donc ouais le Tsubasa Barça je pense que je pense qu'il y sera peut-être Genzo les, ils savent quoi sortir pour euh, nous, nous faire péter un plomb tu vois comme euh, de l'autre côté de Schneider hein, euh, je sais pas qui ils vont nous mettre mais ouais peut-être Zino je sais pas s'il est revenu il n'y a pas longtemps ou pas mais peut-être Zino euh, ouais ils trouveront ils trouveront comment te rendre fou, mais en tout cas, ouais, les deux persos, ils sont très très intéressants. Ça va être très très fort. Et du coup, j'ai vraiment hâte d'être à euh, mercredi, du coup, parce que ça sortira mercredi. Ben, n'hésite pas à me dire en commentaire, toi, euh, sur lequel des deux tu vas craquer, lequel tu préfères. Moi, petite préférence pour Schneider, mais Mizugi, très très fort. Très très fort. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi. C'est une petite vidéo, c'était juste pour euh, ceux qui ont raté euh, l'event au moins. Ben voilà, vous savez ce qui va arriver. De toute façon, vous allez le voir sur Twitter, ça va, ça va y aller. Vous allez le voir un peu partout. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si ça t'a plu, comme d'habitude, le petit pouce de soutien. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Peace.